akabidi akaitwa huyo baba huyo mama akamuita mume wake njoo usikilize huku akaja haya huyo unamkumbuka sababu ni miaka mingi unamkumbuka akamwambia akamwambia hapana simkumbuka sababu alinikuta nimekaa akamwambia huyo ni mtoto wa fulani he kawa mkubwa hivi he haya karibu asante alichojia hapa anatukanwa kwao anaambiwa kwamba wewe ndo baba yake je ni kweli na kama ni kweli anataka kumjua baba yake ile mzee akasema si kweli ni uongo kwa kweli nikajisikia vibaya kama si kweli na mimi nilikuwa ni furaha yangu labda pengine atanikubali nipate baba kwa hiyo alikataa kabidi nirudi nisikuwae kumjua baba yangu paka hivi leo kwa kwa sura kwa muonekano sijawahi kumjua yule aliyesema si kweli pengine kuna ufanano wowote hapana yule ni mwekundu mweupe mm. ni mweupe alafu ni mfupi mm. mm -hmm. Uka maisha yakapita haukumjua baba wala ndugu wengine na haukurudi kwa mama yule wa kwambo kumwambia kwamba si, nime, nimeenda nikaambiwa sio bibi haukumuuliza na ndugu wengine upande wa mama bibi bahati mbaya alikufa kabla hajisijamuuliza hizo 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 mada mm. na mama yangu sikuwahi kumuuliza huyu mama yangu akambo mm. pia sikutaka kumuendelea kumuuliza kwa sababu ni mtu ambaye nimegundua anataka kuniteketeza kabisa nisionekane duniani je bibi huyo una uhakika alikuwa anajua hilo baba yako mzazi ni nani bibi mzaa mama nina uhakika kwamba angekuwa hai ningeshamjua baba yangu sababu huenda pengine alikuwa anajua Haukuwahi kujaribu kuchunguza kwa watu wake wa karibu pengine aliwahi kuwaibia siri akiwa anasubiri ukweli. Hapana, sijapata mtu wa kunieleza ukweli. Paka hapa nilikofikia. Sawa, ushauri wangu jaribu kuwatafuta marafiki zake bibi. Tuendelee. Baada ya pale ukakuwa ikafika hatua ikatakiwa utolewe kafara. Mama akakataa usitolewe kafara. Mm. Akakubali akasema bora mumpe hata ule mavu wowote. Mm. Ulikuja kuambiwa, uliambiwa na mama au na nani? Niliambiwa na bibi. Mm. Na mama kabla hajafa. Mm. Nikiwa na, na miaka saba, mama alikuwa na pindi anaenda kujifungua. Alikuwa mwanangu naomba unisamehe. Yuko kauli alikuwa anasema sana mama. Mwanangu naomba unisamehe. Mama ni kusamehe kwani umefanya nini mama? Mwanangu naomba unisamehe. Ni heri mimi nife kuliko wewe kiumbe ambaye una hatia. Mm. Kwani mama nimekufanya nini? Mwanangu mimi naomba tu nisamehe. Tamka tu umenisamehe. Kaambia mama basi nishakusamehe. Mm. Kwa hiyo baadaye nikarudi kwa bibi. Mam bibi. Mama aliwahi kuwa niambia hivi 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 nimsamehe ndio kwa bibi akanieleza kila kitu. Mm kilichotokea mguu ulidai kuwa ulikuwa ukivimba baadaye uvimbe unaisha na baada ya uvimbe kuisha mifugo inazaa kila ambacho kilikuwepo kinazaa hiyo ilikuwa ina uhusiano gani na mguu na mguu ulikuwa unavimba vipi mguu huo ulikuwa unajaa maji Mm. Yaani ukijaa maji mi, yani hapo ndo sinuki mguu unauma mguu unauma mguu na umejaa maji Mfugo na kutaka kuzaa mwili mguhu unatolewa kidonda hapa kama kuna kubulewa mm. kwa hiyo na mwagika maji. Mm -hmm. Mwagika maji ndo mifugo na zaa. Mm -hmm. Dona mimi ikisha zaa mifugo na napata hueni. Yani na kwa afazali mguhu hauvimbi tena. Hali hile kaendelea, kaendelea, kaendelea. Paka hapo mungu walipo kuja kwa mua tu kwa mba sasa basi. Mm. Do nisha kuwa mkubwa mkubwa kabisa ndo nilipo kuja kupona ndo mguu sasa kuchichemea siwezi kukanyagia mguu kapinda kuchichemea kunyooka kawa hutaki tena kunyooka kini kasema mungu wa santi kwa hiyo pale nilipo henda kusimama kwenye zizi la ngombe nikasema kwa uchungu maneno liyo ya zungumza pae na finisha ungea kama hii mifugo ilipatikana kwa ajili yangu iteketee mmoja mmoja 
iteketee mm. ife yote na aliyetafuta kwa ajili yangu na aliyetafuta naye pia afe. Mm. Yaani kama niliacha laana fulani. Baada ya maneno yale, kipi ambacho kilifuata? Kilifuata kwamba kwanza ikawa sasa mifugo, yani wa kwanza ilianza tafrani kwenye pale kwenye ule mji. Mm. Ilianza tafrani mdogo wangu ambaye alinifuata mimi, mdogo wangu wa mwisho wa kiume, ambaye nilisema alioa. Alikuja akaachana na mke yake na akapotea kabisa paka leo hii sijui alipo. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa kwa jina la nyumbani la kiluga lakini jina la batizo alikuwa anaitwa Amos. Jina Amos nani na jina Amos. la nyumbani alikuwa anaitwa nani? Tupe picha kamili ya alikuwa anaitwa nani. Alikuwaje muonekano wake? Pengine kuna mtu yuko sehemu sasa hivi ukute ni jirani yake au anamjua au amewahi kumuona atatusaidia kupitia uwanja wa comment au mawasiliano ambayo yanapita katika video hii. Mdogo wangu anaitwa kwa jina la nyumbani alipokuwa na mama kabisa alipomzaa alichukua anaitwa Ifara. Ifara mm. yani ni tuseme ni nyumba ambayo bado haijamalizika kujengwa mm. kimi ki, ki lugha Ifara. Mm. Lakini jina la ubatizo anaitwa Amos Ezekiel. Mm. Uh -huh. Amos Ezekiel. Kwa hiyo aliondoka kwenye mazingira yani ambayo hata sielewi ikawa anasikia siji kawa mwizi, siji kawa vipi yani akili zikahama akamwacha mke wake amepata watoto wawili mwanamke kabidi aondoke kwa mashamba ambayo aliachiwa na mama akauza mm. mashamba kabisa si si chini ya heka, heka tatu au heka tatu na nusu akauza kwa laki tatu mm. heka zote hizo muonekano wake upoje muonekano wake ni mrefu mwembamba mweusi mm. mm -hmm. ni mrefu mweusi Sao, huyo baada ya yote hayo ukaja ukatamuka ila ulitamuka baada ya mama kufariki kipindi ambacho anakuaga tena ukiwa mdogo tu anakuambia kwamba ni bora afe yeye kuliko wewe akakuomba na msamaha na akaenda kwenda kujifungua na hakurudi Ulijua nini ambacho kilitokea pale na kwa nini alikuwa anasema ni bora afe yeye kuliko wewe Kwa hapo kwe kweli, naweza angasema nilijua au sikujua sababu kitendo nicho kwa nasema bora nife mimi we kuliko we kiumbe ambayo unaatia. Kwa nilikuwa najua tu kwamba kuna kitu kibaya ambacho kimemkuta mama. Kwa hiyo baada wapu nakamueleza bibi, msiba ushaisha, tukachukuliwa, nikaya sasa tukumefika kwa bibi na mueleza yale maneno ambayo liniambia mama. Ndoa lipo niambia mama sasa bibi kwamba hizo mali unazo ziona wewe hapo kwenu sio kwa njia kawaida ni kwa ajili yako wewe kwamba mama yako alilazimishwa kukupeleka wewe kwa mganga ulikuwa uuliwe kabisa utolewe kafara ufe kabisa lakini Mungu mama yako alikataa kwa hiyo ulikuwa hichi kifo cha mama yako ulikuwa ufe wewe lakini yeye ameomba msamaha bora afe yeye kuliko wewe kiumbe ambaye unaatia kwa kweli niliumia sana kumkosa mama kwa hiyo mama akafariki ili utajiri uendelee Ili lakini hukuendelea. Bada ya kufa mama tuna kila kitu. Yani niseme kama na ye alikufa. Huku roho yake na sononeka. Kusabu hakutaka kufa. Je wakati ya navuondoka. Mbona katika melezo ni kama alikuwa anajua anaenda kufariki. Alikuwa pengine kuna kitu kimeambiwa. Hmm. Alikuwa amesha jua kabisa. Alikuwa na hisi tu. Kama unavu sema na hisi alikuwa na jua. Hmm. E, na hisi alikuwa na jua kwa wakaona bora afya yeye. Mm. Mm. Sabu maneno aliyokuwa akiyasema kwamba mheri afya yeye. Mm. Hata mimi nasema kwamba alikuwa anajua ni kitu gani kinachoendelea. Mm. Mm -hmm. Ukaja Dar es Salaam ukajifungua mtoto na ukaambiwa ni bahati mbaya. Mm. Sawa eh? Ilikuwaje pale? Mm. Na unadai kuwa nguo za mtoto alizoletwa kafungwa nazo jina likiwa la kwake nguo zile zilikuwa sio zile za kwako. Baadaye ulifanya chochote kufuatilia na nini ambacho kilitokea lakini pia unadai kuwa baada ya kujifungua ikapita siku tatu. Siku ya tatu wenzako unaona wanaletea watoto wanyonyesha wewe hujaletea mtoto wako. Ndani ya siku tatu zote hizo wewe ulikuwa unafanya nini na ukuuliza mwanangu yuko wapi anaendeleaje? Kwanza baada yaani ya kujifungua pale 
kwanza kabla naji, kabla sijajifungua nilikuwa nimesimamiwa nili kwenye kitanda changu kulikuwa kuna wanaume wanne mm. dokta yule wa tano mimi wa sita lakini upande huu walikuwa wawili wanaume na upande huu wawili na mbele yangu ndo alikuwa dokta akinizalisha mwanamke mm. lakini sasa nikawa sasa najiuliza kila nikiangalia wenzangu ambao wa, wako wodini pale kwa hakuna vile walivyozingirwa vile na watu mm. lakini uzazi wangu mie pale ukawa ndo wa vile wale wanaume kwa baada ya kumpush yule mtoto tu alifanywa kudakwa tu na yule dokta mm. akachukuliwa mm. kilichomtizama mimi nilimtizama pua Mm. na mdomo basi ndio mm. nilichomtizama lakini kama kamuona ni mwanamke akaniambia mtoto wa kike mm. akaondoka naye alilia kulia alilia mm -hmm. alilia akamchukua akaondoka zake mm. baada baadaye sasa ndo nikaambiwa njoo huku nikaitwa kule nikaenda nikafanywa hizo huduma za za njia na nini na nini kasa nikapelekwa kule mapumziko baada ya hapa sijamuona hata dokta wa kumuuliza kila nikimtafuta yule ambaye alinizalisha simuoni kaa sasa nikao sana sasa mshapita kama siku mbili ya hiyo ya tatu ambao ndo na ilikuwa ni asubuhi nimenalala na amka wenzangu wanambona mbona wewe hujaambiwa hujapewa mtoto kaambia sijui ya kuambie basi wao wenyewe wanashindwa kuniambia na angekuambia basi Lakini ndo sikila ni mtafuta yule alie nizalisha. Ndo alie ondoka na mtoto, sija muona. Kwa hiyo badeni ni kamukamata mdokta moja. Anukamuza doktor mbona mi sijapewa mtoto. Kwa wale majibu, alikuwa na nijibu. Sio kwa mabile, hee, laba imetokea. Ana nijibu huko anaenda. Kwa ni ujambiwa, mtoto wako bahati mbaya. Lakini kesha fika huko. Kwa kweli nijisikia uchungu sana. Nijisikia uchungu. Mm -hmm. Kwa hiyo, baada ya mazishi ndo... Nivyo kuja kuchukuliwa ndo nikagundua sasa kwa nini huyo mtoto hizi nguo nilizo alizo fungiwa mbona sio za kwangu nguo nilizoenda nazo mimi nazijua nguo zangu kwa hiyo kanga ile aliyofungiwa sio ya kwangu kama kanga kama, kama mbili vikazongwa zongwa sio za kwangu na lakini hii karatasi ya shingoni ni la jina langu kwa hiyo nikabaki na Maswali mengi mpaka leo najiuliza. Ila mtoto unadai ulimwangalia pua na mdomo. E. Yule uleletewa msibani. Wa kike. Na. Pua na mdomo. Pua na mdomo pia nilimwangalia lakini tayari mtoto yule alikuwa kama kashaka uka vile. Mm. E, kama kakauka. Kwa kweli vitu ambavyo nilivyoona vinaniumiza sana hata kuvielezea. Kwa nini haukuhoji kwamba mtoto hakuwa na nguo hizi na sasa hivi kuna nguo hizi? E, kwamba yani pale hospitali kumbuka kwamba mimi sikuruhusiwa kuingia mochuari. Aliingia mtu mwingine mm. na wakakataa ku nipande gari pamoja. Walikataa tupande gari pamoja. Kwa mimi nilipanda gari nyingine na wao waka yule mbalie beba maiti ya mtoto alipanda gari nyingine. Tukakutana wote kimara. Mini shaf mindo niluanza kufika. Kwa hiyo maiti ilikuwa nyuma. Alikatani nani na kwanini? Wakukataa kwa sababu walisema kwa amba kama tutapanda gari moja kwa sababu ni maiti ya mtoto. Kwanza kwenye hiyo daladala pengine mimi taanza kilio. Kwa hiyo haitakiwi Wa, yani hawakutakiwa hawa kutakiwa tawa jue kwamba wamebeba wame maiti mm. Kwa hiyo wao walipakata tu Walipakata tu kama mtoto ni mzima Paka wanafika Kwa hiyo kama tungepanda wote Na mana lazima mimi ningeangua kilio Laba ningeonyesha dalili yoyote Ninge shtuka Kwa hiyo garama zingekuwa ni kubwa Kumbe nye mepakia maiti kwenye Usafiri wa uma na watu umo umo mm. Kwa hiyo walifanya hivyo Kuficha Maisha ya kaendelea Ukajikuta Zanzibar ukiwa umeenda kwa lengo la kazi za ndani kwa mara ya kwanza kumsaidia mm. mama yule ule dai kuwa alikuwa mtu mzima. Mm. Ukatoka huko mpaka baadaye una, unajikuta unafanya kazi, ilikuwa ni kazi ya mamalisha. Mama mtu mzima tayari alishafariki. E, ile mama mtu mzima akafariki, maisha yakaendelea ukaondoka, ukarudi mm. mpaka ukajikuta sasa kwa yule dada mwingine ambaye ulikuwa unamsaidia katika sehemu yake ya ya chakula. Mm. Ukaji ukakutana na huyo ambayo unadai kuwa hakuwa binadamu mm. wa kawaida. Mm. Kwa mara ya kwanza kabisa unapata viashiria na unagundua huyu sio binadamu wa kawaida mm. ilikuwa. 
haikuwa yani haikuwa kazi yani, ni nini ambacho kilitokea kwa mara ya kwanza kabisa unaanza kuwa na doubt wasiwasi wa kwanza kwamba huyu mm. sio binadamu wa kawaida kwanza nizungumze kwamba yani si kitendo cha kusema kwamba huyu sio binadamu wa kawaida lengo hilo kwenye moyo wangu lilikuwa halipo mm. bali nilikuwa nafikiria kwamba huyu atakuwa ni mchawi mm. yani mchawi ndio niliweka mbele sana kuliko kufikiria kwamba huyu nitakuwa ni jini a a sikuwa kitu kama hicho sikuwa na kitu kama hicho ndani ya moyo wangu mm. bali nilikuwa lakini siku ambayo alikuja kunidhibitishia yeye mwenyewe ndio siku ambayo yani sikuwa yani haikuwa siku nzuri sana kwangu mm. kwa sababu nilikuwa yani alivoniambia vile nikifanya kama kuzimia akinigusa hivi narudi katika hali yangu ya kawaida mm. kila kinigusa lakini mimi nikimwangalia hivi yani nazimia na lakini yeye ananirudisha katika hali ya kawaida ukimwangalia unamuona ni ni binadamu wa kawaida Nyo katika mwili kabisa mm. nilikuwa namuona kwa binadamu wa kawaida kwa sababu kumbuka kwamba yeye alikuja kwa njia ya upendo mm. anavosema mwenyewe kwani mimi kama ningekuwa nina nimesija kupenda ningekuonyesha mambo mabaya mabaya tu lakini mimi nilikuja kwa upendo kwako lakini sina nia mbaya na wewe kwani mimi sina haki ya kupenda mm. au sina haki ya kukupenda Mm. na mimi nina upendo nina nina ninapenda kama kama nyinyi mnavyopenda. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Akakuthibitishia. Aka Baada ya kuthibitisha ina maana kuna baadhi ya vitu vingine alianza kuviweka wazi akijua tayari unajua yeye ni jini. Mm. Vitu hivyo ni vitu gani? Vitu hivyo ni kwamba kama vile kuzungumza naye mm. kama hayupo kwa hiyo niwe natumia pete. Mm kama anataka kukaa naye akanifundisha jinsi ya kama anahitaji kuzungumza naye kuna kiti ambacho alikuwa nacho kwa hiyo hicho kiti kama anahitaji kuzungumza naye anakuwa anajua hata kama hayupo kwa hiyo mimi nazungumza naye kama kawaida kama tunavyozungumza sauti tu naisikia kwamba moyo tunaji yani kama vile tunaongea kwenye simu lakini sio simu yani unazungumza unamsikia kabisa yes. anakujibu eh namsikia kabisa mm. kwa hiyo tukawa tunaishi maisha yale wakati huo alipokuambia wewe haukuwa na marafiki haukumwambia mtu yeyote bwana mwenzenu mimi sasa hivi naishi na jini yani kwanza kumbuka kwamba tangu nimeondoka kwake mm. kipindi tunaishi kwenye nyumba za kupanga nyumba ile ya huku mwanzo kabla hajanioa mm. marafiki kama marafiki walikuwa ni kama wao majirani mm. na wengine wa pembeni pembeni mm. lakini sio kwamba eti wale udugu ule wa kuvana kabisa mashoga mm. ni kitu ambacho yeye alikuwa hakitaki mm. na tulivyoondoka kwenda kwenye nyumba yake ndo kabisa mm. yani yeye alikuwa hataki yule marafiki manini yes hapendi vitu kama hivyo ulikutana naye mwaka gani nilikutana naye 2006 na 2006 mm 2006 ndo ndio enda 2014 ulikutana naye mwaka gani 2014 mkaishi muda gani mpaka mkaingia kwenye ndoo yani mliishi muda gani bila ndoo tuliishi tangu 2014 mpaka 2016 ndo tukafunga ndoa mm. Mm. ndoa ambayo kwa taratibu za kindoa kwa mimi ninavyofahamu kwa mwanamke lazima kuwe kuna muozeshaji mm kwamba kwa ndoa ya Kiislamu nimewahi kuhudhuria kwamba kuna yule atakuwa ni baba mzazi au ndugu wa mwanamke ambaye atakuwa anamuoza binti yake kwa kwa wewe nani alisimama kwa niaba ya mzazi kwangu mimi hakukuwa na mtu ni nani ambaye ali, alikuwa kwanza ndoa ina mashahidi shahidi wa ndoa lakini kabla ya shahidi wa ndoa yule ambaye anapeana mkono na yule mwanaume kwamba ninakukabidhi au ninakuozesha binti yangu ni nani alisimama upande wako kukuozesha wewe au kukufungisha kukufungisha wewe ile ndoa kwa upande wangu mimi kwa ninapokumbuka ilikuwa ni saa mbili usiku mm. alileta yeye wa, watu wake walikuwa ni wanne mm. yeye akiwa na watano kwa watano na huyo mbaba ambaye alikuwa ni mtu mzima mm. na mimi hayo yote nilimweleza kwamba kwa nini tusingeenda nyumbani mm. kwa sababu mimi hapa sina mzazi sina mm. chochote akanambia wetu mimi na wewe ndoa yetu sisi waga haina haina gharama kubwa wewe tu useme ndio nimekubali mm. 
lakini kamwambia ni heri basi tukaenda nyumbani lakini akanambia nyumbani kwenu nyinyi ni Wakristo mm. nani atakubali na unasema kule nyumbani hauna wazazi mm. kwa hiyo wewe endapo utakubali ukikubali mm. doa tayari imeshapita mashahidi mimi nitakuja nao mm. upande wangu baba yangu na shehe na marafiki kwa walifika pale ikiwa shehe na, na rafiki yake na huyo mzee na yeye mwenyewe mimi naomba kupata ile picha ya tukio la ndoa kwa ninavyofahamu ndoa ya Kiislamu kuna wazazi naomba kufahamu ile picha ya tukio la ndoa ile kwamba ilikuwaaje kwamba leo fulani bini fulani unaozeshwa hivi na hivi na hivi yani ilikuwaaje pale katika picha nzima ya tukio la ndoa lilipoanza paka lilipoisha mimi baada ya kuja muda huo saa mbili akasema kwamba huyu ndio shehe atakaye kuja kutufungisha ndoa kwa hiyo wewe ukubali ukubali kuolewa na mimi nikamwambia sawa kwa hiyo pale akauliza yule baba yule mtu mzima mzee kabisa yani ukimtizama hivi kama na miaka 500 ni kizee mno kwa hiyo akamuuliza aka pale mwanawe umekubali kumuoa kweli umekubali mara tatu yule mzee ndo anamuuliza mwanawe. Anamuuliza mwanawe, lakini kwa upande wangu mimi sikuwa na mtu. Mm. Nikaulizwa na yule baba kwamba umekubali kuolewa na wewe nimekwambia nimekubali. Baba yake ni yule jini. Eh, yule mzee aliyokuja naye. Mm. Umekubali kuolewa ndio nimekubali. Mm. Mahari shilingi ngapi laki tatu. Mm. Basi kawe imepita. Hivi ndio inavyokuwa hivyo. Yaani ukiulizwa ukisema nimekubali nimekubali ndio imepita. Yaani endapo utasema ndio nimekubali mm. kwa kuna mashahidi lakini kwa upande wangu mimi yani niseme hiyo ndoa yangu sijua hata ilikuwa ni ndoa ya aina gani mm. lakini ndivyo wanavyofanyaga unaulizwa mwanaume anaulizwa mara tatu mm. na mwanamke anaulizwa mara tatu na aliyeuliza ni baba mzazi wa mwanaume mwanaume huyo mzee aliyosema yeye baba yake unawakubali kwa kama mara tatu hivyo na kuuliza ndio ni umekubali kuolewa na fulani bini fulani mm. ndio nimekubali Unakubali kuolewa na fulani nimekubali na wewe mwanamke unaulizwa hivyo mara tatu mm. ndio nimekubali ehe baada ya hapo kilichofuata hapo unakikachua tachoma udi pale sijubani basi mambo mengine yaka wakatuacha aliyechoma ubani nani aliyechoma ni huyo huyo ambaye jina ambaye alikuwa niko naye mm. na hao wazee huyo mzee mm ilikuwa kuna kichotezo walikuja nacho maana mimi hata kichotezo kipindi hicho sikijua hata kinatumikaje mm. kwa nilikuwa hiyo kukiona tu kwa, kwa yule bibi alikuwa anachoma vibuki mm. lakini mimi mwenyewe kukitumia nilikuwa sijawahi kukitumia kimu mm. mm. kwa hiyo nikajua hapo kwamba kunatumika moto unaogeka hapo ukisema hivi kwa hiyo kichotezo kile kikafukizwa udi ule ubani mm. wenyewe wakaondoka sisi tukabaki kwenye maelezo yako aliyouliza kuhusu swala zima la ndoa ni baba Mashi. wa yule jini mm. na mimi ndo nilikuwa nataka kuuliza mm. shehe naye aliuliza au shehe she alisimamia tu taratibu akaangalia tu shehe ndo aliyouliza sio yule mzee eh shimi yule mzee tu ameniuliza mimi wewe umekubali nikamwambia mm. nimekubali yeah. na shehe naye akaniuliza ile alikuwa anafungisha basi mm. akanisi pale akanambia kwenye ndoa kuna hivi kuna vile Mm. kanifundisha fundisha pale kwa hiyo natakiwa ukishaingia kwenye Uislamu huo na swali uwe hivi unajistiri unafanya hivi kwa hiyo kule kugundua kwamba sio binadamu wa kawaida wa kweli ilikuwa ni ngumu hayo yanafanyika huku duniani live katika ulimwengu tu wa kawaida e. chumbani kabisa saa mbili usiku kipindi hicho ni kile chumba kimoja kile ambacho mlikuwa mmepanga ambacho tulikuwa tume ni chumba kimoja ambacho tulikuwa tumepanga tena tunalala chini godoro tu mm. nilimkuta nalo ameshalinunua ndio baba yake akaja pale katika kile chumba kimoja mm. akawaleta yeye maana si mimi mwenye sikuwahi kumjua wewe wamewatoa wapi mm. wala siku hata leo hii watokee hapo kusema huyu niliwahi kumuona si sijane kama nitawakumbuka Mm. Hamkualika hata majirani amkupika hata kapilao kidogo hakuna mm. hakuna kwa majirani hawakujua kama kuna tukio lilifanyika hata hata wapangaji wenyewe sidhani kama walijua kama kuna ndoa inafungwa humo ndani mm. waliona tu watu wanaingia kama waliwaona kama na wao kama alifanya na vile vile alivyokuwa anafanya mm. hapo si mm. baada ya pale 
maisha yakaendelea ukabidi ikawabidi sasa kwa mujibu wa maelezo yako kwamba yeye muhame muamie mji mpya mji ambao wewe unafika kwa mara ya kwanza ukashtuka kuona kwa nini ulishtuka kwa nini haukufikiria pengine ndani ya nyumba hii kuna wapangaji wengi labda kachukua chumba kimoja kama ilivyokuwa kule mwanzo kwanza kushtuka kwangu nilishtuka kwanza kuona lile geti na nilishtuka kwamba huko ndani kwa mtazamo sizani kama kutakuwa kuna wapangaji. Najua kuna nyumba ambazo unaweza kufika ukaona kwamba kuna wapangaji kwa mazingira, lakini mimi nilipofika pale nilishtuka kwanza geti. Baada ya kufungua nikaiona nyumba. Siku yani nilishtuka kwamba nyumba ambayo tunaenda kuishi na kule tulikotoka haifanani na sisi wenyewe ambao tulipokuwa au na mimi mwenyewe na yeye mwenyewe sababu kama angekuwa na maisha kama hayo basi asinge nifikisha kwenye kile chumba kimoja kwa nini alinifikisha kule na nafikiri niliongea kwamba nilimuuliza kwa nini sasa wewe kwa nini ulikubali kuishi chumba kimoja kumbe una nyumba jibu lake akanambia kwamba asingeweza kuleta huku kwenye nyumba kati ni kwa sio mke wake la pili kwamba kumbuka mimi na wewe tulikuwa tunafanya tulikuwa tunazini haukuwa mke wangu kwa hiyo tusingeweza kufanya uchafu ambao ulikuwa unaufanya kwenye nyumba yangu kwa sasa hivi wewe ni mke wangu halali kwa nyumba yake ni safi lakini mwili wake sio msafi au hapo ilikuwa hapo ndo kwa kweli sielewi mm. sielewi alikuwa na maana gani na mm. eh, kwa hiyo hayo majibu ndo bali nipa yeye mwenyewe sawa kuna kuna kijana ambaye alitumika kukuhamisha kule yeah kwa kutumia gari aina ya kiriku unadai mkaenda mpaka pale mkaingia baada ya wewe kupoteza fahamu na baadaye kuja kujikuta upo sawa na nini mkao mnazungumza maisha yakaendelea na hatimaye ukaja kujua yule ni jini kabla ya kujua ni jini unadai kwamba baada ya kujua ni jini nafikiri sijui ni kabla sijui ni baada ndio akakuonesha kile kiti na ile fimbo wakati anakupa kiti na fimbo yeye alivitoa wapi na alivyokupa katika hiyo nyumba ikawaje mpaka unaondoka upo kanisani upo wapi bado unavyo na kule kwenye nyumba wakati unatoka ulituambia kwamba ulimwambia kwamba fungua milango mm. fungua milango yako mimi nataka nitoke mm. na ukadai kwamba uliondoka kama ulivyokuwa ukochukua vitu vingine mm. fimbo kit mm. vilikufuataje au ilikuwaje ukajikuta unavyo katika nyumba uliyokuwepo chumba ulichokuwepo aliyekuwa ukiwa umeanza kuhudhuria ibada. Mm, sasa hapo ndo nimekumbuka. Unajua baada ya mimi kuondoka hapo kwamba nyumba nilisahau kitu kimoja kwamba baada ya kuondoka hapo nikawa siku moja nikiwa katika mizunguko yangu ya kutafuta waganga huku na huku kila mganga alinipa chake. Kila mganga alinipa chake kila mganga alinipa msahau siku moja nikakutana yani, na kila mganga alinipa chake yeah, sisi hatujui mganga wa kwanza alinipa hiki wa pili yeah. kile wa tatu hivi na hivi na hivi mganga wa kwanza alinipa alinipa chungu mm. akanambia hiji chungu naenda kakifunike mm. lakini kumbe sio mganga ni yeye yule 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 alikuwa anajigeuza tu kwa mganga kwa hivyo mm. siku moja nikawa nime nimelala mm. kuna 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 sehemu ambayo nilielekezwa mm. nikaenda kwa huyo mganga ambaye yuko huko Zanzibar mm. yule mganga kufika kanambia mimi sitaki nikutibu ila tafuta pesa uende darajani ukifika darajani sitengia zamani utakutana na mtu mm. utakutana na mtu utanunua kuna vitu utavikuta pale kwa mimi pale nikawa nimehangaika nime nikamwambia shilingi ngapi kanambia kama upata kama 2020 hichi kitu ukikipata ukipata hizo pesa ukanunue nikamwambia sasa mimi sina nitafanyaje kanambia utabidi utafute na kama hujapata kama utakubali kufanya kazi na mimi itabidi nikutafutie mimi mm. nikamwambia kazi kama hivi kanambia mimi nimeona wewe una asili ya uganga kweli nikabidi nikaenda pale nikamwambia bwana mimi pesa nimekosa kwa hiyo bora unitafutie wewe mwenyewe hivyo vitu lakini sasa natafuta ama napewa nikipewa nikirudi nyumbani usingizini ananijia ushapata hivyo vitu lakini 
na ananielekeza usingizini jinsi ya kufanya hicho fanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya hivi na kweli na nafanya na nilisha jaribu kama fimbo mm. Mungu tu anisamee sana mm. nilishawahi kukwazana na mtu nikaja nikafanya hivyo kupitia hiyo fimbo kweli ukafanyaje ni jinsi alivyokuwa amenielekeza na elekezo usingizini hapo mm. mtu akikukosea na mganga na vile anavonipa na yeye ananiambia hivyo hivyo mm. kwa hiyo hii kwa sababu wewe una nyota kubwa sana na unatakiwa uwe mganga kwa hiyo hii kwanza kuanza kupambana na maadui au kuanza ku ili watu wa kuogope mm. ili watu wa kuogope kumbe ni yeye mwenyewe huyo huyo tu mm. ili watu wa kuogope na wa, wa, wa kuogope wao wanakuheshimu mm. kama unataka mtu wa kuheshimu unapaka dawa hii unaichukua ile kuna dawa moja ambayo alinipa nyekundu hiyo mm. dawa unaipaka kwenye ile fimbo alafu unasema huyo mtu ambaye amekukwaza unasema yani azurike kama mpigwe kama afanye nini na ile vile vinafanya kweli lakini mm. ukiwa ume, umeweka ile dawa mm. na wewe una majini kwa hiyo jini wako ukitaka kuzungumza naye kalia kiti hichi ndio hicho kiti ambacho nilikwambia ilikuwa rahisi vile vile kwa sasa nikipewa na mganga nikirudi usiku ndo ananiambia yeye mm. umepata kiti hicho kiti sio mganga ni mimi kwa nini unanifuatilia ndo ni mimi bado ninakuhitaji mimi wewe huna uwezo wa kunikimbia mimi labda mimi mwenyewe nitake na ukitaka kunikera zaidi utembee na binadamu mm-hmm.